欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。舞台 2,023 喜剧人大张伟挖坑周深，全程疯狂爆梗，笑喷全网观众。腾讯视频的舞台 2,023 在劳模周深的加持之下，可谓口碑收视双丰收。尽管节目已经收官了，但仍有不少歌迷沉浸其中，难以自拔。主要还是因为周深的出彩表现，不仅保证了整档音综的高质量，还创造了多个出圈名场面，值得我们反复回味。最后一期为冠军争夺赛五强选手分别有张玉子、李佩玲、王 OK、吴瑶涛以及争议不断的卓海豚乐队。四公如果没有孟美岐和吴瑶涛的帮助，以他们的路人缘和实力来看。未必能站在决赛的舞台上。节目组为了创造出更多话题热度，还把全网最具争议的流量主持人张大大请到了节目现场。自打出道以来，关于他的负面话题似乎就没断过。业务能力一般，还总爱上演一些抓马剧情。之前在直播间自封为娱乐圈，客服说话娘里娘气，一点都不讨喜，能够走到今天。完全是靠资本流量。介绍完赛制后，套路跟芒果台的浪姐 P 哥一样，把之前所有被淘汰的选手再次请了回来。随后就是舞台推荐人的开场秀，与前几期节目一样，周深尽显偶像光芒。出场后，主动弯下腰来跟台下的观众握手打招呼，显得特别平易近人，一点偶像包袱都没有。值得一提的是，周深好友、北京爷们儿大张伟也来到了录制现场。在这之前，二人有过多次合作，一个是内娱行走的段子，一个是接梗小王子。不论大张伟抛出什么梗，深深都能接得住。他的到来确实能为节目增添很多新鲜看点。入座时，还特意坐到了周深的旁边，座位排次的巨大变化。意味着在接下来的节目中，二人会上演很多观众意想不到的爆笑名场面。第一轮舞台考核，主题为反舞台率先登场的是学霸张玉子，为勇敢而战，演唱的曲目为蔡依林跟周杰伦合作的单曲《骑士精神》，画面颇有电影质感，氛围感极强，但他的声线并不适合这种曲风。如果抛开舞蹈编排和剧情设定的话，唱功方面并没有太大的亮点，只能有平淡无奇来形容。喜剧人王 OK 第二个亮相，开嗓前还特意澄清自己并没有不把这个比赛当回事，只不过是不想让自己陷入到胜负欲当中。事实上，绝大部分观众都很喜欢王 OK， 起码在镜头面前不装，也就是说。王 OK 没必要在乎营销号的看法，只要做最真实的自己就可以了。为观众带来的是自己的原创曲目《月光里的玫瑰故事》，光从这点来看，王 OK 的舞台 solo 就占尽了优势。整个舞台主打一个唯美浪漫，本以为李天泽不会出现在舞台上，结果万万没有想到，穿了一件玩偶服。化身成了最强辅助，妥妥的双向奔赴与四宫一样，让很多观众都感受到了童话世界里的爱情故事。点评环节，周深直言不讳，觉得王 OK 没有把自己的嗓子打开，而且总有一种临门一脚的感觉，每次都是只差那一下。事实确实如此，如果像周深说的一样，在唱功方面有更多展示的话。效果自然会更胜一筹。搞笑的是，轮到大张伟发言时，疯狂爆梗，直呼自己第一次来，看着都不错。一句了不起，秒变端水大师。此话一出，台下的其他学员都跟着起哄。作为一个最强喜剧人，所说的每句话都能逗笑台下的观众。前一秒还在端水，下一秒就变成了但是。爆笑言论。直戳周深笑点，反问你怎么有但是呢？对此，大张伟解释道：“的假装说一些专业的话，只有这样才能显得自己是干这行的。”在他眼中，张玉子一个人演了九个故事。
，并且将其称之为史诗般的舞台。这还不是重点，重点是还把他的表演舞台形容为庙会。再看当事人张玉子，如同看了一段相声表演。脸上写满了开心，紧接着就是王 OK， 在他表演时就忍不住跟周深夸赞对方，并且提问他表现一直都很稳吗？可周深却说不是突如其来的挖坑，可能就连周深本人都不会想到。听完他的言论，周深立马起身回击，彼此之间的爆笑互动拉满了整档节目的喜剧效果。大张伟之所以在节目中跟周深开这么大的玩笑，正是因为二人的私交的关系好。如果旁边坐的导师不是周深的话，大张伟也就不会用开玩笑的方式来点评选手舞台了。一系列出圈举动，再次实锤内娱最强喜剧人的称号。事实证明，整个华语乐坛只有周深能接住大张伟的段子。因为只有周深可以秒懂他想表达什么，或许这就是传说中的默契。换做其他歌手，势必能达到节目播出后的效果。最终，张玉子跟王 OK 的分叉值为九十三，这个分数远远超出了周深跟大张伟的预期。话说到这儿，选手竞演结果已经不重要了，大张伟跟周深才是最后一期节目的最大看点。节目播出后，超过一半以上的观众都直呼没看够二人的爆笑名场面。不知道大家都对大张伟跟周深这对最强拍档有什么不同看法吗？